Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. В августе этого года МИД Финляндии опубликовала сообщение с призывом гражданам воздержаться от поездок в Россию. Вчера полиция безопасности Финляндии СУПО заявила, что финны, посещающие Россию, либо живущие там, могут оказаться обменным фондом, то есть стать жертвой так называемой дипломатии заложников. Крупный обмен заключенными между Западом и Россией, проведенный в августе, может стать прецедентом, который побудит Российскую Федерацию и дальше использовать заложников в целях шантажа. В Финляндии Россию, возможно, заинтересует находящийся в финской неволе некий господин Торден из диверсионно-шпионской разведывательной группы Русич. Кто не в курсе, смотрите мое видео, ссылка в описании. В сентябре соратники Тордена, группа Русич, появились у границы Финляндии. В своем телеграм-канале Русичи разместили фото с берегов Сайменского канала, находящегося в аренде у Финляндии с 1962 года. Величина аренды составляет 1,22 миллиона евро в год. Русичи заявили, что бойцы Русича договорились с пограничной службой ФСБ России помогать в патрулировании границы Финляндии. Там, рядом с финской границей, они устраивают какие-то военно-патриотические игры типа зорницы со стрельбой и взрывами, которые, конечно, доносятся до жителей Финляндии. К радости русичей! Сотрудники финской компании, которые обслуживают Саймонский канал, как минимум два работника отказываются работать на участке, арендованном у России, опасаясь за свою безопасность. В частности, их пугает присутствие группы «Русич». То есть вооруженное формирование сотрудничает с ФСБ и, вероятно, делает какие-то предложения, чтобы вызволить командира из финской неволи. В общем, предупрежден, значит вооружен. Каждый сам выбирает себе путь и место отдыха. С русичами все понятно. Теперь скажу несколько слов о благотворительности. Я уже говорила, что скептически отношусь ко всем этим благотворительным организациям. По моему мнению, они созданы сами для себя. На благотворительность у них иногда идет лишь пара процентов из полученных средств, а на остальные радуются жизни сами организаторы. Мне довелось вблизи наблюдать эту синякуру. Если у бизнеса цель – деньги заработать, то у этих помогателей цель – деньги потратить до копейки, чтобы им бюджет на будущий год не урезали. В общем, зная что я людовед и душелюб, Google не понимает, что у меня устоявшееся мнение насчет благотворительности, и Google все время подсовывает мне какие-то душесчипательные сюжеты с просьбой дать денег. В очередной раз. Помоги девочкам третьего мира обрести будущее. Хочешь стать крестной матерью для маленькой девочки? Звони по телефону такому-то. Имеются в виду благотворительные проекты. Когда человек берется оплачивать учебу, для, учебу в школе для какой-нибудь девочки из страны третьего мира, где зачастую учить девочек грамоте считается вредной блажью. Чаще всего это Южная Азия, например, Пакистан, Афганистан. Там культура и религия не приветствуют образование девочек. Некоторые регионы Африки, Нигер, Чад, там бедность лишает девочек возможности учиться. Мальчика, если есть деньги, отправят в школу, а девочку пораньше отдадут замуж. Она остается неграмотной. Ближний Восток в некоторых регионах, особенно пострадавших от конфликтов, например, Сирия или Йемен, там девочки имеют 
очень ограниченный доступ к образованию. И вот люди выбирают себе подопечную, ежемесячно делают пожертвования в какую-то благотворительную организацию. Суммы варьируются от 15 до 50 евро. Девочки учатся, посылают своим крестным благодарственные письма и фото. У меня была такая коллега, у нее была тоже крестная, не помню в какой стране, и на столе стояла фотография этой девочки. Иногда крестные, название, конечно, очень неудачное, потому что крестницы чаще всего из мусульманских стран, ну, будем называть их крестными. Крестные покупают подарки, едут навестить своих подопечных, знакомятся с семьями, участвуют в их судьбе. По этому поводу вспомнилась одна примечательная история, прочитанная когда-то в журнале. По зову сердца молодая финка взялась помогать маленькой девочке из трущоб Индии. Девочка росла, ходила в школу, крестная мама оплачивала учебу, радовалась успехам девочки, ездила в Индию, навещала крестницу, семью, дарила подарки. Потом крестная вышла замуж, но подопечную не бросила, а вовлекла мужа, и муж со временем тоже проникся идеями гуманизма. Он стал принимать участие в благом деле, и супруги вместе стали ездить в Индию проведать крестницу. Девочка тем временем подросла, и в 16 лет, подумав о будущем, взяла 32-летнего папу за сердце, и правильно решив, что из трущоб пора выбираться. Маму потихоньку из проекта вытеснили, и папа уже один продолжил опекать, помогать девочке. Когда девочка вошла в брачный возраст, развевшийся папа связал себя узами Геменея с крестницей, что он не мусульманин, помехой не стало, и привез ее в Финляндию. Смотрите фото молодых. Новобрачные очень счастливы, благодарят бывшую жену за то, что она помогла им найти друг друга и обрести счастье. Они желают ей всех благ и надеются, что она еще устроит свою судьбу. Благотворительность – прекрасное дело, не правда ли? Ну и на пасашок, друзья, я вам покажу источник вдохновения Версачи. Вот посмотрите, шапка от Версачи, а вот посмотрите, первый источник. Ну как вам? Ну а на этой оптимистической ноте, друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!